Está como siempre nuestro compañero Luis Cortina, un placer tenerte de vuelta. ¿Cómo está, y el Juan? economista, muy bien, gracias Gabriel Rubisten. Gracias Gabriel por venir. ¿eh? Claro, gracias. Muchas gracias. Bueno, el, Quiero el... decir que de los menos visibles, pero tal vez de los más consultados, ¿o no? No sé, no estoy llevando la estadística. <risa> está bien, está bien. Bueno, está bien. lo tomo como vos, como absolutamente cierto. Pero gracias. Totalmente. Eh, bueno, hay una cifra que es contundente, que es claro, mala, malísima. Ahí, mira, pero... relacionándolo un poco con... A mí se me ocurría cuando Jorge mencionaba la, la ausencia de estadísticas de seguridad en buena parte del gobierno, de la administración Kirchner en general, sobre sí. todo de la segunda. Eh, también en este caso caso ahora tenemos el INDEC que nos da datos ciertos que son malos, pero por lo menos nos permiten uh -huh. saber dónde estamos parados. Efectivamente, la inflación de 2018 que se conoció hoy fue de 47,6%, iba más o menos en línea con lo que la mayoría de las consultoras estaban calculando, eh, pero claro, es la inflación más alta desde el año 1991. 1991. Exactamente, en el, hace 27 años que no hay una inflación tan alta, en el 91 había sido 84%, sí. fue la salida de la hiperinflación de los del 89-90, digamos así, y a partir de ahí estaba varios años en, en un dígito y bueno, después vuelve a crecer fuerte en la segunda claro. parte del gobierno de, de Cristina Kirchner sobre claro. todo. Gabriel, díganos por favor que de 47% solo se puede bajar la inflación, que no va a subir. Bueno, yo creo que sí, que va a bajar claramente este año, 2019. Nosotros estimamos en la consultora que puede ser 28%, redondiemos 30%, y puede ir hasta, entre, digamos, entre 25 y diría 35 según se desenvuelva el dólar, sí. eh, que es lo más volátil, de que, porque digamos en la inflación hay una parte de tarifas que ya está preanunciada, salarios que seguramente rondará 30%. Eh, después tenemos entonces... Eh, el dólar y los márgenes empresariales, pero eso es más, lo más importante que puede darle volatilidad es el dólar. Sí. Y el dólar le puede dar volatilidad eh, o le puede dar alza a la inflación si hay miedo en la etapa preelectoral y eso lleve al dólar que ahora está en el, por debajo del piso de esa zona de, la de intervención, lo lleve más al medio o incluso hacia arriba. ¿no? Eso ¿Tren? es lo que puede pasar que haga que la inflación sea más para arriba. Pero si no, yo diría que 30% en forma genérica sería un número que, que habría que pensar. ¿Y 30% sigue siendo una inflación recesiva? Bueno, que la inflación se puede sea crecer recesiva con... o no depende más de la política monetaria uh -huh. en ese sentido. Es decir, la política monetaria, en la medida que está expandiendo mucho menos la cantidad de dinero, lleva a que las tasas de interés estén muy altas y por lo tanto eso siempre tiene una, una dinámica recesiva. Después hay otras dinámicas que no son recesivas y pueden compensar. Entonces eh, por ahí la, el crecimiento del año puede ser 1, 0,5, nosotros por ahí estimamos 0,8, pero obviamente estos cálculos son muy... En el Excel te da el cálculo, pero claro. de alguna manera hay que tener un poquito más de idea que es un amesetamiento. La, la, la sequía te juega, eh, digamos, en este año caso... La cosecha de este año te juega a favor, que los salarios ya dejen de caer en términos de la inflación, te juega un poco a favor y por lo tanto otras cosas, la falta, la restricción crediticia te juega en contra y entre todo eso podés llegar a crecer 1%, que igual es muy poco. Pero Usted, bueno, perdón Gabriel, ustedes la están viendo arriba de cero, digamos. Nosotros sí. O sea. Estamos dependiendo a veces del cálculo muy finito. Sí, sí, claro. Pero digamos que no te quita la idea de que estás amesetado. Uh -huh, si no, uh -huh. es que, no es que rebotás después de una recesión, no, estás claro. ahí. Claro. Eh, ahora, ¿las tasas este, son de este nivel necesariamente para que el peso vaya a las tasas sino al dólar? ¿No hay alternativa? ¿Siempre se está pulseada? A ver, eh, yo diría que el año, sí, vamos a ponerlo así, el mercado... Pues, tiene incertidumbre con respecto a las elecciones. Sí. Eh, si fuera que supiera hoy que ganara Cambiemos o que ganara otro individuo que merezca la confianza del mercado, yo te diría que el dólar va a estar todo el año en la zona de la banda inferior y el Banco Central estará comprando dólares, lo que ocurre ahora. Sí. Esto que estás viendo ahora sería todo el año así. Ajá. Ahora, si empieza a haber temores 
de que viene eh, un gobierno, llamémosle, más populista, entonces empiezan los temores. Y si, por ejemplo, fuera que, no sé, que las encuestas dieran, que se presentara Cristina y las encuestas dieran que ganaran, el mercado le tiene miedo. Más allá de lo que pudiera ser Cristina como expresidenta efectiva de su margen de maniobra, de lo que quiera ser o no, eh, la, la posición que uno ve permanentemente con los inversores es que Cristina es una especie de cuco. Nadie quiere que vuelva porque saben o sienten, perciben que puede haber noticias negativas, estilo cepos, eventual default, etc. Entonces, Cristina genera miedo en los mercados. Eso es independiente de si Cristina puede hacerse... Lo que hacer después todo. haga finalmente. Claro, digamos, hoy claro. puede querer hacerse la... como mostrarse más buena, etc. Pero en realidad al mercado le quedó una impronta de que Cristina es claro. peligrosa. Claro. Ahora, eh, fíjate que el, tan, eh, le preocupa tanto al Banco Central lo de la tasa de interés que justamente hoy dejaron trascender desde el directorio del banco que eh, por lo pronto la política de reducción de tasas que se está viendo en estos días desde luego que no va a ser abrupta, va a sí. seguir en todo caso en estos niveles bajando de a decimales, sí. en todo caso. Y por otro lado ellos ya advierten que, lo que precisamente esto se va a mantener así porque creen que eh, la inflación no va a descender mucho de estos niveles. Sí. Es decir, de estos niveles mensuales de 2, 2 y algo por ciento. Uno nunca sabe si esto no es una, una suerte de curarse en salud y mandar un mensaje al mercado de que no voy a tocar claro, las tasas claro. y en realidad ellos creen que podría bajar más. ¿no? Hay, hay como posiciones distintas dentro del gobierno mm. incluso. A mí me gustaría hacer un ejercicio porque si no nos quedamos en el día a día, no a ver si funciona. Supongamos, Gabriel Luis, que estamos en junio. Usted dice que la inflación va a andar en 30 y el dólar quizá con la banda más baja. Uh -huh. Y después salta a 50. Viene acá, hacemos la entrevista y va a decir, bueno, también, ¿cómo no va a saltar a 50 si la inflación era 30 y el dólar estuvo parado durante seis meses? Entonces siempre estamos en lo mismo. El dólar parado que no acompaña la inflación, me imagino una nota en seis meses que usted va a decir, y bueno, el dólar estaba planchado. No, el dólar va a ir acompañando porque hay una indexación ah. que es 2% mensual ahora claro. de la banda. Bien. Y después claro. será una Eso es lo que no, Esa es la diferencia con veces anteriores. Sí, sí, o sea, hay una idea de no, que el dólar no se retrase. Bien. Más, pero al mismo tiempo está la idea de darles un grado bastante amplio de flotación. En sí. este momento que se percibe que sobran dólares. Claro. No nos olvidemos también que el Fondo Monetario es un año de, que desembolsa mucho dinero, más de 20 mil millones de dólares en todo el año. Sí. Entonces es un año entre la cosecha, la recesión que bajó las importaciones, etc. Cuando claro. uno hace las cuentas de oferta y demanda de dólares, da que sobran dólares. Claro. Siempre y cuando no haya una fuga, digamos una dolarización que la gente... Lo vio barato. Decida comprar dólares por miedo... Por incertidumbre, más por que por miedo, incertidumbre. Ah. Por miedo electoral, te diría. Mm. Claro. Por ejemplo, que mucha gente no quiera renovar las letes en sí. junio, julio, cuando ya venzan en el próximo gobierno. Que, mucha, que hay gente, una parte de los plazos fijos, especialmente aquella parte de plazos fijos que son derivados de las LEVAC, claro. digan, nos vamos. Entonces... Eh, hay un periodo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que puede ser un periodo difícil financieramente si hay mucha incertidumbre de quién va a gobernar en Argentina. Entonces eso hay que estar preparado. Yo creo que el Banco Central y el gobierno está preparándose, claro. pero eso no quiere decir que el dólar no pueda subir justamente en un periodo donde todo el mundo quiere dólares, ¿no? Exacto. Claro, todos los mensajes de estos días sí. fueron en ese sentido, ¿no? Sí. El secretario de Finanzas diciendo que vamos a tener, nos sobran 10 mil millones de dólares en el tesoro para volcar al mercado, para pagar necesidades de tesoro Bien. en pesos y demás, ¿no? Eh, va a llegar el financiamiento, del, la, las cuotas del financiamiento del fondo, con lo cual está claro que ese es el horizonte, el punto, como dice Gabriel, es qué pasa con la incertidumbre política Bien. o electoral, ¿no? O sea que esta tranquilidad, esta paz cambiaria que va, va puede a durar un, en el corto plazo. Sí. O sea, puede durar y si después las opciones electorales, el mercado piensa que son aceptables, sí. si vos, es muy difícil pensar que tenés en el horizonte algo binario, es decir, bueno, si gana tal, la cosa va a andar bastante <risa> bien o más o menos bien. Si gana tal, vamos a default, puede sí. haber eh, CEPO, lo que fuera. Entonces, vos no puedes eh, convivir todo el tiempo con eso. Entonces hoy, eh, hoy estás, digamos, hoy estás en una etapa todavía previa, pero si junio, julio, agosto te pasa eso, es un problema. Ahora, Bien. si junio, julio, agosto, la cosa está despejada, vamos a poner, por ejemplo, ahora que se está, si las opciones son, no sé, Macri o Lavagna, por decir sí. algo, 
y Cristina o se bajó o no anda bien en las encuestas. Y el mercado, para mí, lo va a ver bien. Entre son un opciones, Macri y la Baña no ven grandes... Claro, son opciones Totalmente, aceptables claro, claro. para el mercado. Claro, claro, eh, ahora, claro. Por eso depende cómo se vaya configurando el mapa electoral. Es algo muy importante claro. para definir finalmente cómo va a terminar el año. Sí. ¿no? Estamos viendo más que nada la cuestión cambiaria y económica, claro, pero claro. vayamos a... Al, a nosotros, a, a las personas que estamos involucradas que en esta economía. Salario, Exactamente, digamos, claro, el salario. Claro. Ahí tenemos la inflación, 2015, 26,9, salario 25,5. Bueno, claro. se perdió menos de un punto. En el 2016 se perdieron ahí cerca de sí, cuatro. Cerca de cuatro puntos, claro. 2017 eh, se 2017 le ganó con los salarios la salario, claro, inflación. la inflación. Y el año pasado un desastre, se perdieron más y de Y el, el año pasado fue el más, el más fuerte, claro, en línea con este esta inflación récord, digamos, claro. para, para los últimos 27 años. ¿no? ¿Y la proyección cuál sería, Luis? Mirá, la, la, yo creo que la proyección este año va a ser de una cierta recuperación, <coughs> o por lo menos de un equilibrio casi seguro. El punto es que hay que ver en qué nivel de virulencia se plantean las nuevas paritarias a partir de marzo, teniendo en cuenta que siempre se trata, en, el, en los sindicatos, con cierta lógica, tratan de recuperar la inflación perdida, sí. digamos, más que más que la inflación que viene, digamos. Claro, Entonces, claro. sobre la inflación que viene, la, la idea es que incluso el gobierno de alguna manera está alimentando la, los aumentos de salarios no superen el 30%, en todo caso más cerca de 25% que de 30%. Sí. Eh, seguramente los sindicatos van a plantear, yo quiero perder esos 14 puntos y algo que, que perdimos en 2018. Ahí va a estar la negociación, dependerá de, de cómo se plantea esa... Es, como te digo, esa discusión, ¿qué pasa finalmente? ¿no? Claro. Y dar lo que dar el equivalente en inflación, simplemente emparejar el salario con inflación, ¿no es bueno para el gobierno? A ver, por no, eh, no te diría que el año no va a terminar 23% de salario, va a terminar más cerca de 30. Claro, ¿eh? claro. Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí. No, 2018. No, sí, 2018. No es tan ah. fuerte, pero igualmente... Claro. Hay algo que es, que es un problema de la Argentina, que es un problema del gobierno que viene... Y por eso a mí me parece interesante las ideas de que haya acuerdos nacionales, porque eh, si vos tenés todavía que hay cierta recuperación de tarifas por delante, que el dólar no se atrase, eh, los salarios necesariamente no pueden recuperar mucho de lo perdido. O sea, claro. los salarios, y en ese sentido es cierto que mucha gente puede decir, bueno, pero estábamos mejor con Cristina, pero los salarios del 2013, que fue el punto máximo, eran salarios completamente, en términos de reales, eran salarios que no se sostenían porque estaban en función de un dólar muy bajo y de tarifas que eran Congeladas, ridículas, sí. pero que eran bajísimas. Entonces, eso es lo que uno dice, es una política demagógica. Entonces, eh, ser sincero y decir, mira, los salarios se pueden ir recuperando a poco, pero no vas a tardar años en recuperar el salario que alguna vez ya tuviste, es una mala noticia para la gente. Esa noticia es decir, por lo menos mediocre, no es entusiasmante, pero por eso sería importante que políticamente esas, esas cosas se sostengan, porque no hay remedio. Si vos querés dar un golpe salarial para ser más popular, y vas a tener enseguida Otra crisis, otros eh. problemas claro. y, Entonces, el... y desequilibrios que te van a llevar a futuras crisis. Gabriel, desde el punto de, del otro lado, y sin caer en la demagogia, digamos, muchos te dirán, bueno, pero también podría ser un, una, un buen tema este, soportar o incentivar el consumo. No digo con un aumento extra de salarios, pero sí con un acompañamiento. Eso no es eh, eh, sostenible en el tiempo. Digamos ¿no? así, vos no... Eh, todos queremos, a todos nos gustaría Por que supuesto, eso sea ¿no? lo mayor posible. Claro, pero claro. vos no podés... Cuando vos tenés que hacer correcciones de precios relativos, Ajá. no podés sortear eso. Y entonces decir, bueno, ¿y qué tracciona la economía? El consumo, que venía bajando, y por, entre otras cosas, por la caída del salario, ahora se se frena esa caída. Entonces, de aquí en adelante el consumo puede mejorar un poco. Ahora, vos estás esperando que traccione más las exportaciones, que tienen un mejor tipo de cambio, una mejor situación, vos querés que eso ocurra, y también la inversión en la medida que baje la incertidumbre. Hoy la inversión no puede prosperar con un riesgo país de 700 puntos. Llegamos a máximos de 850, pero 700 es muy alto. Entonces, la inversión va a ser en cuenta gotas. Y con, el, y con la sensación de que tenés incertidumbre electoral más o menos importante, la inversión en este momento se congela, salvo la inversión sí, claro. necesaria. Ahora, igual el gobierno que viene también va a tener que dar seguridades de que tiene un programa sólido, acompañado políticamente, y ahí la inversión puede empezar a repuntar. Entonces, el programa, digamos, la dinámica o la economía argentina requiere 
que haya mucha fuerza en exportaciones, en inversiones y consumo acompañe, pero que no sea el motor de la economía, porque en este momento no lo puede ser. Uh -huh. Es decir, no hay manera de que lo sea. Y el consumo público, que sería la otra parte, que es el gasto público, no, porque tiene que bajar más rápido. Sí, bien. Entonces, y finalmente, Gabriel, nos queda poco tiempo, pero aunque sea para plantearlo, ¿es viable este modelo económico sin eh, hacer reformas en materia laboral y previsional? ¿Se Vamos, puede seguir? Más que es viable el modelo económico, si uno podría pensar si es viable la Argentina económicamente. Si Argentina puede crecer sin hacer reformas. Y yo creo que Eso puede crecer función. muy poco. Si vos querés que Argentina crezca, que un país moderno que crezca, que se desarrolle, hay que hacer reformas en lo previsional, por un tema más que nada de gasto público, que vos no podés, digamos, convivir con este nivel de gasto público donde tenés que el doble, doble desafío, que el gobierno lo, lo captura, pero igual solo la crisis lo hizo movilizar, que es decir, tenés que bajar el déficit fiscal y a la vez tenés que bajar los impuestos, con lo cual el gasto tiene que bajar más todavía. Y parte del gasto es el gasto previsional. Entonces no es gratis decir, bueno, vengan 3 millones que le damos beneficios. ¿Y cómo lo financiás? ¿Con deuda? ¿Con inflación? Pues si inflación estamos... Al tope. Claro. Con deuda estamos al tope porque el mercado también nos dice que no queremos más deuda argentina. Entonces, necesariamente vos te obligan a ajustar. No es que vos ajustás porque tenés ganas. Te obligan porque si nadie te presta. Y tampoco le puedes dar a la maquinita. Sí. Eh, si la inflación fuera cero, podés darle un poco a la maquinita. Ahora es imposible pensar mm. en eso. Bien, sí, igual cuando se habla de ajustes, después hay siempre hay sectores que se benefician, que le encuentran la vuelta y otros que nunca. Es así. Eso es que no es del todo es... justo, ¿no? No, justo es siempre hay que... Es una... Vamos a poner, el Estado puede hacer cosas, una cantidad de cosas para paliar situaciones. Sí. Pero vos no podés... Pali... Por ejemplo, la tasa es el 60%. Vos podés paliar aquí y allá, pero... Todo el mundo que necesite capital de, tra de trabajo y es una tasa muy alta claro. y todo el mundo sufre, sufren las pymes, sufren los empleados de las pymes. Sí, y, y no gente. puede subsidiar a todo el mundo. Y no claro. puede subsidiar a todo el mundo, porque si no sería, para eso no, eh, digamos, obviamente no hay plata. Muy bien, gracias Gabriel por haber venido. Estimado Luis, nos vemos en la redacción.